Dzień dobry, witam serdecznie na pierwszej lekcji Szkoły dla Rodziców i Wychowawców Jak widzę swoje dziecko. Muszę powiedzieć, że jestem dość podekscytowana, niemal jakbym po raz pierwszy przekraczała próg szkoły, no ale cóż, my dorośli tutaj jesteśmy uczniami w tej szkole, w tej szkole, którą prowadzi dla nas Halina Czerwińska. Witam Cię Halinko bardzo serdecznie. Witam Cię Kasiu, witam wszystkich słuchaczy. Ja nazywam się Katarzyna Gajdosz-Krzak i tak jak powiedziałam, jestem uczniem w szkole dla rodziców i wychowawców, a czym jest ta szkoła, jeśli ktoś tutaj się znalazł przypadkowo? To wyjaśniamy w naszym pilotażowym odcinku, więc odsyłamy do niego w pierwszej kolejności. No a teraz już zaczynamy nasze 30 minut, myślę, ciekawej rozmowy na temat jak widzę swoje dziecko. I tu Halinko, proszę Cię o wprowadzenie do lekcji. No, ja jestem ciekawa, jakie skojarzenia się wszystkim nasuwają na myśl o takim pytaniu, jak ja widzę swoje dziecko, bo z reguły, z reguły um, oceniająco patrzymy na swoje dzieci, czyli mówimy grzeczne, niegrzeczne, mało inteligentne, nieinteligentne, e, mówimy szybkie, powolne, leniwe, pracowite, e, mhm. czyli proszę zobaczyć, to są same oceny, tak? a my o czymś innym będziemy Mówić, no tak, ja być... miałam takie skojarzenia, tak? tak. Jakbyś mnie zapytała, mm-hmm. jak widzę swoje dziecko, no to tak, mm-hmm. tak. I chciałabym mówić z jednej strony o takich negatywnych rzeczach, a z drugiej strony to myślę, no nie, na antenie to wypada pozytywnie powiedzieć o moich dzieciach. Tak, i, i, i najczęściej właśnie jeszcze się wkrada to porównanie, prawda? To wszystko jest takie jakby oceniające. No cóż, my chcemy powiedzieć o perłach, które są w dzieciach. My chcemy, ja chcę bardzo zachęcić do tego, żeby na dzisiejszej lekcji, przynajmniej w wyobrażeniu, użyć pewnej lupy, która miałaby na celu wydobywanie z dzieci złota, pereł, tego co dobre. Chciałabym, żebyśmy się skupili na pewnych zaletach naszych dzieci, na tym, co nas cieszy u dziecka, a nie na tym, co jest trudne, czego nie lubimy. Bo oczywiście to, co jest wadą dziecka, to, co jest trudne, to my często o tym myślimy, rozważamy, zastanawiamy się, jak naprawić. Ale nad tym, co jest dobre, jak to stymulować, jak to jeszcze pomnażać, jak ten pozytywny potencjał jeszcze głębiej z dziecka wydobywać, tak naprawdę wciąż mamy mało na to pomysłów. I o tym chciałam dzisiaj porozmawiać. I tak naprawdę... Ten atrybut lupa i perła są na naszym stole, ale... No powiedz mi, czy tak, aż tak yy, źle jest z nami rodzicami, że my potrzebujemy do tego lupy? No wciąż jesteśmy jednak społeczeństwem bardziej krytykującym niż yy, chwalącym, niż, niż jakby skupiającym się na tym, co w drugim człowieku widać dobrego. A my jako rodzice często dajemy sobie takie prawo do ciągłego poprawiania, naprawiania i stąd to się bierze, że że ciężko ciężko zobaczyć to, co jest dobre. Dlatego ja na szkole dla rodziców używam takiej metafory, że warto zamienić się w takiego prawdziwego, profesjonalnego kopacza złota, który nie daje się skusić, nie daje się wciągnąć w analizowanie pewnych wad dziecka, a tutaj w tej metaforze mówimy o kopaczu, który, nie wiem, jedzie do kopalni i i, i kopie, szuka tego złota, ale nie może go znaleźć. I powiedzmy, no wykopuje po drodze jakieś, jakieś... Cały czas grzebie w błocie. I zastanawia się, co to ma znaczyć, czy czemu to służy. Natomiast gubi po drodze cel, prawda? A celem jest to, że masz znaleźć perłę, masz znaleźć brylant i czasami on dziwo w tych cechach dziecka, które wydają nam się takie nie do wytrzymania, na przykład dziecko, które dużo mówi. I chciałoby się powiedzieć, nie, ja już z nim nie mogę wytrzymać, bo już cały czas mówi i mówi. Za chwilę, jak się zastanowimy nad tym, albo jak popatrzymy w pięć lat do przodu, to patrzymy, że to dziecko jest odważne, jest towarzyskie, jest ma łatwość wypowiadania, konferencjerem, tak. Po prostu zobaczmy też w w tym, co nas tu i dzisiaj bardzo drażni, że czasami 
jeżeli będziemy w odpowiedni sposób postępować z dzieckiem, to może to przynieść też pozytywne owoce. Mhm. Czy w dziecku leniwym, no, no jak sobie popatrzymy na... Yy, na rodzica, który jest, nie wiem, cały czas znerwicowany, zestresowany i na dziecko, które potrafi się rozluźnić, to czasami warto tego pozazdrościć dziecku, tak, że potrafi być takie rozluźnione. Ale to pytanie, jak widzę swoje dziecko, to też rozumiem w kontekście takim, że ja różnie widzę swoje dzieci w różnych sytuacjach. I mocno się Wszystko zastanawiałam, nad, przygotowując, <głos> przygotowując się, a, a że znałam wcześniej temat dzisiejszej lekcji, to zastanawiałam się, jak to jest, jak ja widzę swoje dzieci. I taka sytuacja um, utkwiła mi w głowie, jak wracam z pracy, po ciężkim, nazwijmy to, dniu w pracy, chodzę do domu i pierwsze, co robię, zaczynam krytykować moje starsze dziecko za nieposprzątany pokój, nieumyte naczynia, okruszki na stole. Natomiast podchodzę do tego malucha małego i, i tulę się do niego, szukając, szukając w nim e, ukojenia e, dla swoich e, nerwów. Bardzo mm -hmm. niebezpieczne, jak później wieczorem siadłam i spojrzałam krytycznie na siebie. I tylko dlatego mu się obrywa, że jest starsze, tak? Tylko no, dlatego go oddalasz, no to wygląda, chłodem tak. każesz, że jest uh -huh. starsze. E, uh -huh. a, czego, a czego oczekuje ten starszy? Oczekuje, oczekuje e, ucieszenia się mamy, tak? O, miło Takiego was widzieć. Takiego samego przytulenia. Miło was widzieć, jak się cieszę, że ciebie widzę. Tak? A rozmowy o tym, co ma być zrobione, co nie, oczywiście przyjdzie na to czas, tak? że, że też o tym rozmawiamy, ale proszę zobaczyć, że idziemy z takim nastawieniem z pracy. No i właśnie tu, tu chciałam powiedzieć o tym, jak my oceniamy dzieci, jak my widzimy, widzimy przez pryzmat swoich emocji, mhm. prawda? Bo w tym, w tym dniu na przykład przyszłaś zestresowana z pracy i wszystko cię drażni, ale przyjdziesz w innym dniu, kiedy, nie wiem, będziesz miała satysfakcję z tego, co wykonałaś zawodowo w pracy i, i nie zauważysz nawet tego, że dziecko nie włożyło naczyń do zmywarki, tylko tak. powiesz, ojej, jak fajnie, że już w domu jestem, chodźcie, tutaj będziemy, nie wiem, grać w grę planszową i tak dalej. I co z tego dziecko rozumie, tak? Jak ja widzę swoje dziecko? Widzę często przez pryzmat własnych przeżyć emocji. Widzę przez pryzmat tego, jak inni mi porównują te dzieci, nie? że mówią, słuchaj, wiesz, no moja Kasia już świetnie z pierwszej klasy, a mnoży do stu, nawet do tysiąca, tak? No a mój to co, nie do dziesięciu nie, jeszcze nie, nie potrafi mhm. tabliczki mnożenia A co więcej, wykonać. jak porównujemy mhm. sami dzieci między sobą, tak? Nasze mhm. dzieci. Tak. No w tych pułapek, prawda, jest bardzo wiele, czyli żeby czysto widzieć, obiektywnie widzieć swoje dziecko, potrzeba nam jakby kilku ważnych mhm. y, y, świadomości uruchomić, tak? Świadomość mojego stanu emocjonalnego, y, świadomości tego, że nie ma dzieci, w których nie byłoby czegoś dobrego, czyli nawet jak widzę, że Jasiu, nie wiem, wolniej wykonuje pewne rzeczy albo ciągle się ociąga z wykonaniem czegoś, ale jednak wykonuje, albo jednak jest niezwykle utalentowany, y, utalentowany powiedzmy, nie wiem, w fizyce, tak? Ma 15 mhm. lat i interesują go pewne zjawiska fizyczne. I on nie lubi takich rzeczy w domu wykonywać, jak y, pilnowanie właśnie zmywarki, bo on siedzi w zadaniach, nie wiem, jakichś abstrakcyjnych zadaniach. No inaczej, jeżeli siedzi w grach komputerowych, no to tutaj podejmujemy pewne działania, ale... Y, ale szuk zastanówmy się, ile tych pułapek jest, prawda? Że, że oceniamy przez pryzmat czegoś, co ktoś nam mówi o dziecku, mhm. przez pryzmat tego, że sami sobie wkładamy pewną etykietkę, że ktoś jest leniwy, niegrzeczny. Po co to robić? No właśnie. Kiedy, możemy, kiedy możemy na nasze dzieci, żeby w, nigdy się nie da całkowicie obiektywnie, ale w miarę obiektywnie patrzeć, to przez pryzmat pereł patrzeć. Dlaczego tak ważne jest w takim razie, żebyśmy sobie odpowiedzieli na to pytanie, jak widzę swoje dziecko i co z tym dalej zrobić? Przede wszystkim, żeby mieć poczucie, poczucie że moje dziecko jest w pełni akceptowane, że jakby nauczyć się akceptacji dziecka takim, jakim jest. To nie znaczy, że ja się zgadzam na to, że ono, nie wiem, bije brata. Nie zgadzam się na to. 
ale nie oceniam dziecka jako osobę, tylko próbuję zmienić pewne zachowania, które są niewłaściwe, które są nieodpowiednie. Z tym mamy, właściwie ciągle mamy z tym problem, prawda? Dzieci jednak czują, czują to w ten sposób, że mama mnie kocha albo tata mnie kocha, bo mam dobre oceny. Mhm. Pomimo, że my mówimy po sto razy, że nie, nie, kocham cię, że jesteś, kocham cię. Właśnie o to chodzi, żeby kochać za to, że jesteś, kochać za to, że jesteś moim synem, moją córką, a nie kochać za to, jakie masz oceny, czy pomagasz. Oczywiście to sprawia mi przyjemność, przyznać się do tego, ale no, miłość jest czymś bezwarunkowym. Się tego uczymy i ciągle tego nie możemy się nauczyć. I w tej lekcji, jak ja widzę swoje dziecko, to jest tak naprawdę analiza nie całego dziecka, tylko analiza jego zachowań. Czyli mieć świadomość, co jest trudne u dziecka, co chce Aha. zmienić, nie chcę, żeby było leniwe, nie chcę, żeby, żeby biło brata i tak dalej, ale szukać przede wszystkim tego, co jest pozytywne, czyli podzielić te zachowania na te, które widzę jako bardzo pozytywne i jeszcze wyszukać więcej w tych, które wydawałyby się pozornie, że są negatywne, uparty, Negatywne, ale jak powiem sobie wytrwały w dążeniu do celu i faktycznie jest wytrwały w dążeniu do celu, bo jak chcę zbudować tą wieżę, to mówi mamusiu przyjdę, ale jak dokończę tą wieżę. Mhm. No i jak to się nie zezłościć, mamusiu przyjdę, jak dokończę wieżę. Nie, ja chcę tu i teraz, bo, <śmiech> bo nie dotrzymałeś słowa i nie umyłeś naczyń. Mhm. Mnie się to zdarza, tak powiedzieć. Zdarza się, nam wszystkim się zdarza, nerwy się zdarzają, tak? Dlatego jak powiedziałaś, że to jest analiza dziecka, to ja sobie zdałam sprawę, że to, to tak naprawdę to pytanie, jak ja widzę swoje dziecko, to jest też analiza mnie, bo e, gdzieś z tyłu głowy wybrzmiewa mi, jak chciałabym widzieć swoje dziecko i to jest równie niebezpieczne. Zgadza się. To jest, to jest w tym systemie tego porównywania. Tak? To, co już chcę, żeby moje dziecko potrafiło mhm. doskonale, żeby umiało język angielski, było najlepsze w sporcie, znało świetnie matematykę i elokwentnie się wypowiadało i tak dalej, i tak dalej. No tak, ja chcę, ale nie mam takiego dziecka. I teraz zaakceptować mhm. dziecko z ograniczeniami. Bardzo ciężkie to jest oglądanie takiej sprawy dla mnie wychowawczej, kiedy widzę, że w szkołach na przykład te dzieci, które są słabsze intelektualnie albo jakby w jakikolwiek sposób mają pewne ograniczenia, nie są akceptowane. Są izolowane, są po prostu dyskryminowane. I my ciągle o tym mało mówimy, a tak jest. Jak ja widzę swoje dziecko? No tylko ja mogę to dziecko uratować, bo rówieśnicy go szybciutko zdyskwalifikują, bo nie jest, nie wiem, tak sprawne czy tak inteligentne. Ale ja jako rodzic do końca życia będę mu pokazywać, że jesteś wyjątkowy dla mnie. No właśnie, co jako rodzice możemy zrobić? Ponieważ moje doświadczenia w rozmowie z rodzicami, jak się przypatrywałam rodzicom dzieci, które które są na przykład, nazwijmy to, niegrzeczne w szkole. One nie usprawiedliwiają swoich dzieci, albo właśnie przybierają formę usprawiedliwienia, tak? Mm -hmm. Albo formę taką, że wycofują się i wchodzą w tę narrację tych rodziców. Tak, moje dziecko jest straszne, ja nie daję sobie z nim rady w ogóle, to oddałabym je chętnie do adopcji. I takie mm -hmm. rzeczy słyszy się niestety. Kiedy słyszę, że pięciolatek jest zostawiany gdzieś tam na kolonii ym, i przez cały tydzień nikt nie zadzwoni nawet pytając, jak się, y, jak się sprawuje, jak się czuje moje dziecko, tylko właśnie z tych powodów, że, że chcę po prostu na chwilę odetchnąć, odpocząć od tego dziecka. To jest ten brak, y, to jest, to jest ten brak akceptacji. Ale ja mam poczucie, że ci rodzice to mówią dlatego, że sami nie czują się akceptowani, sami chcą się czu poczuć akcep zaakceptowani w gronie tych rodziców, być może szukając w ten sposób zrozumienia i ratunku, a tym bardziej pogłębiają jeszcze bardziej kryzys ze swoim dzieckiem. No więc Czyli znowu jak... wracamy do tematu, to ja jako rodzic 
muszę się ze sobą zmierzyć. Muszę po prostu zobaczyć znów, jaki mechanizm mną kieruje, że jestem gotowy przytaknąć innym rodzicom, którzy mówią, no wiesz, faktycznie to twoje dziecko odchodzi od normy całkowicie. I ja ja po prostu się poddaję takim... Takiemu myśleniu. Ja zaczynam tak? w to wierzyć i. Tak. Mhm. Jeżeli, to jest, jeżeli to jest przyjacielskie napomnienie, to oczywiście ja to przyjmuję, ale nadal nie będę głosić, głosić takiej teorii, że no byle to moje dziecko, nie wiem, gdzieś tam było poza domem, to wtedy ja mam święty spokój. To jest zresztą często ta cecha rodziców uległych, że w jednym miejscu sobie nie dają rady z, dziec- z dzieckiem, a w drugim miejscu chcą się go szybciutko pozbyć, chociaż na chwilę, żeby odpocząć. Czego zatem szukamy w tym, w tym dziecku? Szukamy, szukamy tych pereł, szukamy, szukamy jakiejś pomocy. Wiesz, chciałabym mhm. usłyszeć taką pewnie gotową odpowiedź, którą rodzice znajdujący się w takiej sytuacji mogliby usłyszeć. No bo ktoś narzeka na, na ich dziecko, robi to publicznie w ich obecności, a my albo zastosujemy, my tacy rodzice właśnie, zastosujemy albo formę ataku, nie, odczepcie się od mojego dziecka, albo właśnie przytakniemy. A co by powiedział absolwent szkoły dla rodziców i wychowawców, kiedy słyszy, wiesz, twoje dziecko jest niegrzeczne, znowu e, napluło gdzieś tam w łazience, pchnęło mojego syna. Mhm. Mój Jasiu ma problemy, wiem o tym. Kocham go jako mojego syna, szukam rozwiązań, jak sprawić, żeby nie musiał się tak zachowywać. Coś, szukam przyczyny tego zachowania. Proszę, pomóżcie mi, nie, nie atakujcie. To, co robicie, sprawia, że jeszcze bardziej Jasiuś staje się niegrzecznym Jasiem, a ja staję się bezsilną matką. Tylko, tak, tylko kto tak powie, ale bardzo się utożsamiam z rodzicami, którzy mają tak zwane w opowieści społecznej niegrzeczne dzieci. Często te dzieci są napiętnowane. Rodzic czuje się izolowany, wykluczany. Jest to bardzo, bardzo trudna sytuacja. I który z rodziców będzie miał odwagę, tak powiedzieć. Dokładnie. No, a Absolwent tak. szkoły dla rodziców i wychowawców. <laughs> Więc tutaj jest jakaś nadzieja, nadzieja, że w tym wychowaniu dialogowym i w poczuciu wartości siebie, jakiej może rodzic nabrać i pewności, przekonaniu, że nie ma wychowania bez błędów, bo, bo jakby tutaj jest taka też ważna świadomość, która się rozbudza na szkole dla rodziców, że Popełniamy błęd, tylko że jesteśmy ich świadomi i szukamy rozwiązań. W porównaniu do tych rodziców, którzy albo popełniają błędy i nie są ich świadomi, albo przepięknie zakrywają pod dywan, że jest wszystko ok, aż bomba wybuchnie. No to powiedzmy sobie też o takich rodzicach, którzy te... Chowają pod dywan. Bomby chowają pod dywan. (grym) Moje dziecko jest najwspanialsze na świecie i w samych superlatywach opowiadają o swoich pociechach. Paskudna sprawa. Paskudna sprawa, jeżeli ktoś idzie w taką próżność, prawda? I jeszcze jest nieświadomy tego, że idzie w próżność. Czyli moja Kasia jest najlepsza, najmądrzejsza, najpiękniejsza. Chyba nie masz wątpliwości. (laughs) I dają dają przyzwolenie tej pięknej Kasi, że możesz innych poniżać. Że możesz innych dyskryminować, że możesz, to jest chyba to, co najbardziej mi mi leży na sercu w tym momencie w szkołach, w szkołach pewien rodzaj dyskryminacji społecznej, no powszechnie się to w tym momencie ujawnia, tak? I skąd się to bierze? Tylko dlatego, że rodzic, który, nie wiem, ma wyższy prestiż społeczny, czy czy w jakikolwiek sposób nawet nic nie ma więcej, ale po prostu ustawił sobie tak myślenie wygodnie, że mam prawo do poniżania innych. I w, w, w życiu społecznym dorosłych to się robi, że bawimy się kosztem innych i dajemy przyzwolenie na to swoim dzieciom, mhm. żeby one też bawiły się kosztem słabszych, mniej zdolnych, mniej Czyli to, jak stary. widzę swoje dziecko i jak mhm. ja wyrażam, sprawia to, jakie moje dziecko jest. Takie samo spełniające się życzenie? 
Myślę, że tak. Tak, jak, jak ja myślę o tym dziecku. Mhm. Tak, jeżeli myślę dobrze o dziecku, ale myślę w sposób taki autentyczny, to, to do dziecko naprawdę zna te granice, no zna, zna swoje mocne i słabe strony. Bo jakby generalnie tutaj, jak ja widzę swoje dziecko, chodzi o taką autentyczność, że ja znam mocne, słabe strony dziecka. Niemniej jednak za każdym razem podkreślę, że jesteś wyjątkowy, kocham cię takim, jakim jesteś i uczę cię, no i uczę cię po prostu szacunku wobec siebie, wobec innych. Bardzo mi się podoba też taka teoria, którą, która się zamienia w praktykę na szkole, na szkole dla rodziców, że do tego, żeby widzieć obiektywnie dobrze swoje dziecko, potrzeba dużej pokory rodzicielskiej. rodzicielskiej. Dużej mhm. pokory, że ja nie wyróżniam spośród swoich dzieci żadnego, że ja nie, nie daję takiego przyzwolenia moim dzieciom, że one są lepsze od dzieci sąsiadów, że ja um, też przyznaję się do błędu i mówię do dziecka, przepraszam cię, wiesz, zagalopowałam się i ten ton głosu, którym do ciebie powiedziałam, no był wyniosły, był paskudny, był taki poniżający ciebie. Proszę, no, po, no, no zobacz Kasiu, no jeżeli my mówimy do dziecka w sposób wyniosły, poniżający, no to to dziecko za chwilę upatrzy sobie kogoś słabszego wśród swoich rówieśników. Mhm. To jest to są naprawdę no, paskudne rzeczy, że, że tak, tak się uczymy takiego życia. Chciałam się tutaj skupić też na rodzicach, którzy mają więcej niż jedno, dwoje dzieci, bo powiedziałaś, żeby nikogo w jakiś sposób nie wywyższać, ale to też nie znaczy, że wszystkim dawać porówno. No tak, bo dawanie porówno to nie znaczy sprawiedliwie, tak? Mhm. Tylko no właśnie, według potrzeb, według e... tego, czego moje dziecko potrzebuje. To wyjaśnijmy nie. to mhm. bardziej, ponieważ mhm. to zdanie jako absolwentce szkoły dla rodziców i wychowawców równie mi mocno utkwiło w głowie, że e, tak, mhm. że porówno nie znaczy mhm. sprawiedliwie. Tak, że Badamy każde dziecko, czego ono potrzebuje. Jedno dziecko potrzebuje bardziej przytulenia, drugie dziecko potrzebuje powiedzenia, nie zgadzam się na to. Ewidentnie stawiam granice ze słowem nie. I to będzie okaz miłości. tak? I mhm. to będzie jakby takie pokazanie, że mi zależy na tobie. prawda? Inne dziecko będzie potrzebowało właśnie tego siedzenia koło niego i, i czekania, aż się otworzy, no bo, bo ciągle nie jest otwarte. A jeszcze inno zwyczajne będzie potrzebowało zwykłej pomocy w odrobieniu zadania domowego. A jeszcze inne y, powiedzenia jakieś, no, jakiegoś y, słowa dobrego, jakiegoś komplementu, czy jakiejś afirmacji, prawda? A jeszcze inne będzie potrzebowało zwyczajnie, y, no, zwyczajnie też czasu, tak? Że, mhm. że siadam sobie przy nim, to często opowiadam historię z życia wziętą moich dzieci, ale jak po w tych 20 latach pytam, która z opiekunek była najlepsza dla was, to akurat mój syn odpowiada, że jedna ciocia, która y, nic ci nie pomagała w domu robić, ale ona siedziała i patrzyła, jak ja buduję z klocków, tak? I, i tylko była przy nim, nie? Czyli to mhm. takie pewne, że ona była na 100% z nim, a nie, nie biegała, nie, nie zajmowała się czymś innym. Znaczy ja myślę tak, że tego, czego potrzeba naszym dzieciom, potrzeba naprawdę mówienia przynajmniej pięć razy w ciągu dnia dobrych, miłych rzeczy. Bo to jest motywacja, bo to jest budzenie takiego poczucia wartości siebie. Nie zarozumialstwa, tylko wartości siebie. To jest rozwój dziecka. To, że ja mu mówię, wydobywam te, te dobre rzeczy, mówię, słuchaj, jak ci dziękuję, że zbiegłaś do mnie, wróciłam z pracy, a ty już tu jesteś przy mnie i chcesz ze mną, nie wiem, wypić herbatę, tak? Mhm. Albo jak ci dziękuję, że domyśliłaś się, żeby wynieść śmieci, tak? I to już jest ta perła. I to jest już ta perła, tak? A jak lubię, jak się uśmiechasz. Kasia, ja naprawdę lubię, jak ty mnie tu witasz w studio swoim uśmiechem. I, a przecież, a przecież uśmiech to jest tak naprawdę... Motywator numer jeden. To jest motywator, który mhm. buduje ciepłą, bliską relację. Czyli, 
Ja powiem, że jesteśmy w studio RTCK, czyli firmy Rób to, co kochasz. To może dlatego po prostu już na myśl, że robię to, co kocham, czyli tak. mam okazję rozmawiać, to już <głos> ten uśmiech się pojawia na mojej twarzy. Ale ja jeszcze do tego porówno muszę wrócić, bo wiesz, ja miałam też takie skojarzenie, jak um, z moimi braćmi um, rodzice nam zawsze wszystko porówno chcieli dawać, jeśli chodzi o jedzenie, szczególnie jeśli chodzi o słodycze. I kończyło się, czy, czy, czy nawet w takich aspektach też powinniśmy się nad tym zastanawiać, bo kończyło się na tym, że ja chomikowałam, bo nie byłam w stanie tych słodyczy przejeść, a moi bracia, no wiadomo. Potrzebowali więcej, A moi prawda? bracia potrzebowali Potrze więcej, bo, to bo byli tak, zwyczajnie więksi. A słuchajcie, to jest tak cudowna okazja do tego, żeby uczyć dziecko mhm. tej hojności takiej serca, tak? Kiedy ja daję ten woreczek, powiedzmy, cukierków i mówię, słuchaj Kasia, dzisiaj cię poproszę, żebyś obdzieliła, podzieliła, żebyście się po prostu podzielili tymi słodyczami, nie? Innym Aha. razem dam, nie wiem, Jankowi czy, yy, czy Taziowi, yy, ale uczenie właśnie, że, yy, no, że jakby to jest... Yy, że to jest taka szansa też dla ciebie, tak? Szansa dla ciebie dzielenia się czymś. A to bardzo dzielenia fajna się. podpowiedź. E, nie wiem, to jest... Oczywiście, że czasami wrzask się przy tym też zrobi, no ale jak nauczyć dzieci takiego dzielenia, jeżeli po prostu ja będę ciągle tym, tą szefową, która um, porówno, obiektywnie i tak dalej. No nie, no jakby nie da się tutaj. Ja patrzę w kierunku naszego realizatora, Pawła Augustyna, który tutaj nam podpowiada, że czas mija, ale widzę, że jest zasłuchany, to może ta lekcja wcale nie jest dla niego taka nudna. A bo ja, Halinko, bardzo bym chciała jeszcze usłyszeć więcej przykładów, jak mamy z naszych dzieci wydobywać te perły i kiedy to robić. No bo umówmy się, czy ja wydobędę perłę z mojej nastoletniej córki, która właśnie mi robi awanturę. Ale wydobędziesz perłę, jeżeli e, na przykład cię przeprosi córka po awanturze, tak? I powiesz, wiesz, to było dobre, to było piękne, że później umiałaś się do tego przyznać i przeprosiłaś, tak? Albo kiedy kiedy dziecko, nie wiem, nie, nie pościeli łóżka od razu na mój mhm. rozkaz, że zrób to teraz. Ale nagle po pół godziny widzę, że jednak to jest ładnie tam pościelone i mówię, słuchaj, dziękuję, że zareagowałaś i, i zrobiłaś to, co potrzeba, tak? Albo kiedy dziecko samo się pouczy, tak? Nagle ma taki dzień, bo zobaczcie, to jest też tak, że... Um, żeby chwalić, żeby też znaleźć te perły, to czasami warto stworzyć właściwą sytuację do tego, tak? Czyli dobrze musimy być dobrymi obserwatorami dziecka. Powiedzmy, że dziecko ma tendencję do czekania, aż mama siądzie ze mną do lekcji. Ale był taki dobry dzień, było, yy, miał taki dobry nastrój, były też łatwe lekcje, że siadł, szybciutko zrobił sam zadanie to czemu nie wykorzystać tego dnia, tego momentu i nie powiedzieć mu, słuchaj, był to miły dzień dla mnie, zrobiłeś sam zadanie, spakowałeś się, czuję się szczęśliwą mamą, a ty możesz być dumny z siebie. Mhm. E, czy, mm, czy właśnie takie, nie wiem, przyjście dziecka, które przyjdzie i malutkie dziecko przyjdzie, przytul mnie, pogłaskaj mnie, Lubię, kiedy przychodzisz do mnie e, przytulać się. E, zobaczcie, że tymi perłami to są też e, nasze doświadczenia przyjemnych uczuć e, w kontakcie z dzieckiem. A te przyjemne uczucia mamy również wtedy, gdy idziemy na spacer i ono nam poda rękę. Mamusiu, jak fajnie jest trzymać swoją rączkę. E, to są, no, na, właściwie to nie ma godziny, e, kiedy nie byłoby... E, czegoś do wydobycia, tylko trzeba dobrze obserwować, trzeba też patrzeć na twarz dziecka. Um, lubię, kiedy sobie tak włoski zwiążesz, nie? Akurat zmieniła fryzurę córka, to czemu o tym nie powiedzieć? My mało też chwalimy za takie, zobaczcie, rzeczy związane z ubraniami. Tylko tak rodzic łyknie od dołu do góry, przyzwoicie, nie przyzwoicie, jest okej, okay, nie okej. Okay. No a dlaczego nie ma powiedzieć, o, ta, w tej sukience tak lekko wyglądasz miło, nie? Albo y, to coś pasuje ci tutaj do koloru okularów, oczu i tak dalej. No więc 
nie wiem, pochwały, ale nie udawane, nie tak jesteś mądra i wspaniała, tylko zauważanie drobnych rzeczy, które sprawiają, że dziecko się buduje, że dziecko po prostu chce, chce być wielkie. Ja byłam zaskoczona, kiedy zadałam pytanie moim dzieciom, co jest dla was takie miłe w domu, jak co się dzieje. Wtedy pamiętam, najstarsza córka miała 17 lat i przyszła mi powiedzieć, że mamuś, ja uwielbiam, jak na dobranoc mi robisz pocałunek, dajesz mi pocałunek w czółko. No. Mhm. 17-letnia no. córka, ja, ja to podkreślę, bo pewnie nie jeden z rodziców chciałby to usłyszeć, kto ma nastoletnie dziecko. Kiedy te nasze nastolatki wcale nawet nie chcą się do nas już przytulać. Halinko, bardzo ci dziękuję, ale my obiecaliśmy, że każda nasza lekcja zakończy się zadaniem domowym. To taka nietypowa jest szkoła, więc tutaj się wszyscy cieszą na te zadania domowe, mam nadzieję. Co powinniśmy jako rodzice wykonać? Jaką pracę domową? O, to jest czas na wspomnienia też przy tej pierwszej lekcji. Proponuję, żeby wygospodarować trochę czasu z każdym dzieckiem najlepiej z osobna. Wyjąć album ze zdjęciami, wspólnie obejrzeć te zdjęcia i zatrzymać się przy tych zdjęciach, które szczególnie zainteresują wasze dziecko. Tak, Porozmawiać o tym, a to było tam na wakacjach i działo się to i to. To jest jakby jedno zadanie. Aha. Natomiast drugie zadanie, to już indywidualne zadanie dla rodzica, wypisać przynajmniej pięć pozytywnych cech dla każdego swojego dziecka, no właściwie dla wszystkich domowników, dla współmałżonka, dla babci, Czyli jeszcze tak, jeszcze dziadzia, jeśli tak. z rodzicami. Napisać tam, co mhm. mi się podoba w dziecku. I drodzy, i, i, i kochani... Pięć tam, cech pięć, pozytywnych. Ale, ale też niekoniecznie cech, bo chodzi o pięć dobrych rzeczy, które widzę w dziecku. Mogą to być na przykład zdania, które bardzo lubię, które dziecko wypowiada do mnie, tak? Y uh -huh. Jakieś zdanie takie urocze, kiedy na przykład bardzo uwielbiam, jak mówisz do mnie mamusiu, a nie mama, tak? To, to takie, czy na przykład lubię, kiedy y też właśnie, żeby to były też te nasze uczucia, co my lubimy słyszeć ze strony dziecka, widzieć z jego strony, ale też cechy, zalety, oczywiście te mocne strony, tak. Y a później porozmawiać o tych pięciu wspaniałych, pozytywnych cechach. Czyli szukamy pozytywów, szukamy pereł w dziecku. Czyli później y, nam wzajem wymienić się tymi mm -hmm, tym, tym, tymi co wypisaliśmy, dobrymi, tak? Tymi dobrymi y, cechami wymienić się. Tak, tak. Porozmawiać o tym. Nie rozmawiamy o tym, co jest y, złe, tak? Co nam się nie podoba. Czyli w ogóle, w ogóle same pozytywy, a czy dzieci też mogą zrobić to dla rodziców? I... Po pierwsze dla rodziców, po pierwsze też wzajemnie dla siebie, mhm. też mogą zrobić i zrobi się taka debata przyjemna, I rodzinna, gdzie cała każdy rodzina przy stole mówi o... to odczyta. Tak, każdy... Każdy, każdy członek mhm. rodziny mówi o pozytywnych stronach e, kogoś z nas, tak? Dokładnie. Się wszystkich z nas. Wszystkich, tak. Wszystkich po kolei. No i tutaj pamiętać, żeby nie napisać jednemu dziecku trzy, a drugiemu pięć, tylko jeżeli piszesz pięć, to wszystkim pięć. Albo więcej. Czyli mamy na to dwa tygodnie, żeby te pięć pozytywnych cech znaleźć tak. do następnego, do następnej lekcji. Bardzo, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Do widzenia. Dziękuję. Dziękuję.